Hi, Sunim. Thank you for this opportunity. Um, I'd like to ask you for your guidance on my practice. Uh, I recently noticed that I easily feel offended in social situations where there is no one trying to offend me or there is no obvious reason to be offended by. Depending on the degree, the feeling of being offended can persist even for a few days. Before I practiced, I didn't know that this negative emotion originated from me and believed that it was caused by how the other person treated me, so I blamed others and sometimes even started an argument with them. I wasted a lot of energy blaming others. Thanks to practice, I no longer have arguments with others, but the feeling still gets triggered and runs its course beneath the surface. If I lose sight of the practice perspective, even for a moment, I automatically blame others and become upset with them. Recently, this negative emotion was triggered again, and I faced it and looked at it more closely. The feeling was similar to feeling ignored, and I remember feeling similarly on and off when I was young. If I'm actually ignored or treated differently, that negative feeling grows exponentially. Um, you once said feeling superior and feeling inferior have the same root. I used to have a very strong desire to be successful. And I think the root of this emotion is that I actually feel inferior deep, deep inside. I like to be freed from this karma. How should I practice? Knowing this is important. It's knowing the truth as the truth. <clears throat> so we tend to react to any external stimulus. There might not be any ill intent to the external stimulus by others, but we tend to react based on our own uh, inner reactions. So the external stimulus may be the same, but we each react differently depending on who we are. Or the external stimulus may be the same, but the reaction is going to be different depending on what kind of expectations you hold in that context, that situation. Uh, 그 you know, the different kind of permutation of these situations are very diverse. Uh, 어떤, you know, so basically maybe we could kind of recreate uh, our own reactions based on artificial intelligence. 어 그러나 아직은 그 수많은 경우수에 대응하기는 어렵습니다. However, even with the latest advances in technology, there's no way we can program AI to react as diversely in as a complex situation as we can. 이러한 인공지능은 지금 어떤 지식적인 것만 현재 다루지만은 어, 사람은 지식적인 것도 그렇고 이 느낌이나 감정도 어, 그 자극에 따라서 수많은 경우수를 가지고 반응을 하게 됩니다. So AI may be able to mimic our cognition, intellectual cognition, but you know, human beings are more than just cognition. We have emotional reactions. They are very diverse and complex. 예, 문제는 그 반응은 어, 바깥의 어떤 의도와는 관계 없이 내가 그렇게 반응한다는 겁니다. So issue is that our own reactions arises regardless of the intent of the stimulus that we face. 그러나 나는 어, 내가 이렇게 반응하는 것은 바깥으로부터 이런 이렇게 반응하도록 자극을 받았다 이렇게 생각합니다. 
However, we often think that it's our internal reaction to external stimulus is actually the fault of the intent of the external stimulus in the first place. 어, 예를 든다면 어, 저녁에 에, 달을 뜨는 것을 보고 슬픔이 일어났다. 그럴 때 시인은 아 오늘은 저 달마저도 나를 슬프게 하는구나 이렇게 시를 읊을 수 있습니다. For example, when we see the moon rise in the evening, a poet um, might say that the moon has caused me sorrow this evening. 물론 달을 보고 슬픔이 일어난 건 사실이에요. Of course, it is true that the sorrow was triggered by the sight of that moon. 즉 자극에 그렇게 반응한 거예요. In short, that poet's internal reaction was triggered by the sight of that moon. 어, 그 자극이 없었다면 그런 반응이 일어나지 않을 수도 있습니다. And that reaction might not have happened without the sight of that moon. 근데 여기에는 반응을 했다 하는 것은 자극이 있었기 때문에 반응한 건 맞는데 그 반응이 슬픔이 일어난 것이 달이 했느냐 하는 문제. But the question becomes, did the moon intend that sorrow in that poet? Did, can you blame the moon for the sorrow that the poet feels? Others might see the same rising moon and feel Uh, happy because it triggers a past memory of happiness. 그럼 그 기쁨을 달이 했느냐는 겁니다. So in that case, did the moon cause happiness? 그러니까 이 다양한 반응은 자기로부터 일어난다는 거예요. So all these different reactions arise from within us. 그런데 자기로부터 할때 자기가 뭐냐면 자신의 까르마, 즉 오랜 자기에게 쌓여 있는 어떤 어, 습성 거기로부터 일어난다는 거예요. So when I say us. I actually refer to the layer of karma that actually triggers the reactions from us, a layer of, of ingrained uh, cognitive and emotional habits within us. 이, 나도 모르게 반응하는 이 습성은 어, 과거로부터 지금까지 쌓여진 겁니다. So these automatic reactions are the fruits of all the things that have happened to us in the past. 거기는 부모로부터 물려받은 것도 있고 주위로부터 some, 영향받은 것도 있습니다. And some of these are we inherited from our parents and some of these we are affected by our circumstances. 어, 근데 여기 이제 두 가지 문제가 있습니다. Well, there are two issues with this. 이 습성이 전생으로부터 왔다든지 하나님으로부터 받았다든지 태어날 때부터 본래 가지고 있었다든지 하는 생각입니다. The thought that this karma within us, this cognitive habit, came from our previous lifetime, or we got it from God, or you know we were born with it. 네, 그러면 이것은 운명이 운명론이 됩니다. Then it becomes, into, uh, it turns into fatalism. 어, 그러나 어, 이것은 형성되어진 것입니다. But these, these layers of karma have been constructed. 어, 형성되어졌다는 것은 어, 생성되어지고 소멸되어질 수 있다는 겁니다. Something that's constructed can also be deconstructed. 즉 변화한다는 거죠. In short, they can change. 그래서 부다는 이것은 어, 일체 형성 업은 다 어, 형성되어진 것이므로 변화한다. 그래서 아니자라고 말한 겁니다. That's why Buddha said, you know, karma is something that has been constructed, therefore it can change. 어, 너희들은 어떤 어, 높은 계급의 사람을 보면 두려움이 일어납니다. 그럼 높은 계급이 두려움을 준 것냐? 아닙니다. 사랑하는 마음으로 가까이 가도 어, 두려움이 생겨난다. 그러면 이러한 너희 계급의 두려움은 형성되어진 거다. 본래부터 타고난 게 아니라 형성되어진 거다. So speaking to lower caste, Buddha said, if you see a higher caste member or somebody in the high official, you feel fear. Is that person causing you fear? 
No, it's that fear has been ingrained and habituated within you to feel fear when you encounter such a person. 만약에 인도에서 높은 계급인 브라만의 몸을 허리자니 이, 이 언터치블이 이렇게 몸에 손을 떼게 되면 더러워졌다고 기분이 나빠진다. 그럴 때 그럼 이것은 본래부터 귀하기 때문에 그러냐 아니다. 그 고귀하다는 것도 또한 형성되어진 거라는. So on the other hand, it's a Brahman, the highest caste, uh, is accidentally touched by an untouchable caste. You know, the higher caste, the Brahman is going to feel bad, it's going to feel dirty. It's, is that because there's something intrinsically sacred about the body of the Brahman? No, even that thought of the sacredness of the body has been constructed. But in fact, this is born in the life of 어, 태어날 때 본래 가지고 왔던 하나님으로부터 부여받았다 하는 것은 다 그것이 자신의 본성이라는 데 바탕을 두고 있습니다. 즉 변하지 않는다는 데 바탕을 두고 있다는 However, thinking that this came from a previous life or this order came from you're born with it or God has ordained you with this, you know, it comes from the root belief that it cannot be changed. 그럼 이것이 운명이다. 본래부터 있었다 하는 것은 현재의 이러한 차별을 합리화하는 겁니다. The fact that this is, you know, uh, is destiny, it has always been there. That's used to justify the current caste or current structure of discrimination. 그러나 이것이 형성되어진 거고 변화하는 것이라는 인식은 본래는 차별이 없었다는 겁니다. But the fact that realizing that these, all these are social structures are created, are, are constructed. That gives realization that discrimination does not intrinsically exist. 그래서 그 습성이 사라져 버리면 다 똑같다는 거죠. So when our habits of discrimination disappears, then everything is equal. 그래서 바깥에서는 계급 차별이 있지만은 이 부처님의 법에 따라서 출간 이 수행자 부류 안에서는 그런 모든 차별이 사라지는 그런 생활을 했습니다. So Buddha may have lived in a in a times where such social discrimination existed, but within his own sangha, within his own group, none of them existed. 얘가 조금 길어졌으면은 첫째는 이것이 형성되어진 것이라는 것. 그러기 때문에 두 번째는 그것이 사람마다 다르다는 겁니다. So if my long response, but the first thing is that realizing that this is constructed and being constructed is different for everybody. That's why your reactions will be different depending on who you are, depending on even if it's the same stimulus. But we tend to kind of feel this or recognize this reaction as that as if that stimulus itself intended to cause this reaction within us. But the truth of the matter is that it's not the words, it's, it's not the intent of the word behind the words and actions by others, but it's my own karma that has reacted and triggered such emotions. 첫째는, 아, 이렇게 반응하구나 하고 알 뿐이라야 합니다. So the first thing about this, to do about this is to realize, oh, this is how I react to this. 음, 기분, 기분 나쁘지 않아야 되겠다. 아, 기분 안 나쁘게 할수 있는 방법이 없느냐 이렇게 한다고 반응하지 않는 것은 아닙니다. Because you shouldn't approach this issue as if you want to kind of suppress these kind of automatic feelings or reactions or do away with them. Because just because you want to do away with them doesn't mean they go away. 어, 기분 나쁨이 일어날 때 그것을 알아차리고 아 이렇게 나쁨이 일어나거나 좋음이 일어나거나 이렇게 알아차릴 뿐이지. 이것을 알아차리면 아, 저 사람이 나를 기분 나빴다. 상대를 탓하거나 미워하는 그런 것은 없어집니다. So when you have this negative emotion, just realize that these negative emotions happens without blaming others. 그럼 이러한 
알아차림이 지속되면 그 기분 나쁘고 좋음의 강도가 점점 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 어, 약해지고 나중에 가서는 기분 나쁨이 일어나지 않는 경지까지 갈 수가 있습니다. So when you can maintain this practice, this sense of mindfulness over time, then the strength of that negative emotion is going to decrease over time until you reach a state in which that negative emotion itself disappears. 그럼 이제 질문자와 여기 듣는 사람과의 차이는 뭐냐? 어, 이 기분 나쁨이 나의 까르마로부터 그냥 반응하는 것이다 하는 것을 지식적으로 생각으로 이해하는 것은 똑같은데 다른 사람은 그것을 이렇게 지식적으로 이해한 거고 본인은 그것이 경험적으로 자각이 됐다 여기에 큰 차이가 있습니다. But the difference between the questioner say he and the others of us who are listening to this is that I think here everybody understands what I said intellectually, but the questioner actually internalized this realization through an experience. 어, 경험적으로 어, 이렇게 자각이 된 것은 어, 이것은 지혜에 속하고 이렇게 듣고 아는 것은 어, 이해에 속합니다. So to understand this intellectually is is just that an understanding. However, to internalize that experience, that lesson is wisdom. 어, 그렇기 때문에 본인이 그것이 이제 경험적으로 어느 정도 자각이 됐다면 앞으로는 아, 어떤 반응이 일어나더라도 아, 나의 업식이 나의 까르마가 이 상황, 이 자극에 대해서는 이렇게 반응한 거 하는 거구나. 이렇게 늘 알아차릴 뿐이다. 밖을 탓하는 게 아니고 But now that you have internalized that realization that from now on, you realize whatever stimulus comes at you, whatever reaction you experience, that you just realize that this is just your karma reacting to a certain stimulus, nothing more, nothing less than that. 음, 그럼 우선 그 까르마가 남아 있는 상태에서도 아무런 음, 생활이 살아가는데 지장이 없고, 즉 화가 일어나거나 미움이 일어나지 않고 또 사라지면 더더 좋은 거고 그것이 꼭 사라져야 된다 이렇게 생각할 필요는 없습니다. 그것은 이제 세월이 흐르면 저절로 사라지기 때문에 왜냐하면 계속 더 축척을 하지 않고 이렇게 알아차리면 이게 발산이 되는 거기 때문에 시간이 흐르면 세력이 약해지고 없어지게 된다는 거. So even though that layer of karma may still remain, you'll no longer experience the anger or the hatred. Uh, depending on that stimulus they used to get, as the longer you maintain the status, uh, you're not building and strengthening the original karma. So therefore, you know the strength of your negative emotions will dissipate over time. 이제 이런 경험을 하게 되면 이제 이 반응이 부담이 되는 게 아니라 재밌어집니다. So once you have internalized this experience or this realization. Then you, even your negative emotions does not cause you suffering, but actually intrigues it. You know, triggers triggers a more exploration. Ah, 이런 말에는 내 까르마는 기분 나쁨으로 일어나거나 이런 자극을 주니까 입이 해 벌어지거나 아 이런 자극이 오니까 슬픔이 일어나거나 이렇게 아이 다양한 이 마치 색상처럼 다양한 반응이 일어나는 걸 이렇게 구경하는 것 이것은 아주 재밌는 일이에요. So you can actually distance yourself from your own reactions and kind of map out which reactions or which stimulus trigger which what type of negative emotions and feel actually intrigued by your own reactions. Ah, 아, 그래서 나의 아, 까르마는 나의 습성은 이렇게 형성돼 있구나 이렇게 반응하는 그 바탕을 가지고 있구나 이렇게 해서 자기를 알아가는 거. And kind of. Learn to know yourself deeper by mapping. Oh, these are the stimulus that triggers these type of emotions within me. This is the nature of my karma. 네, 그러면 이제 수행이 힘들지 않고 오히려 편안하고 약간의 알아가는 재미가 있어집니다. And, that, and at that point, you know, practice no longer becomes soft, no more, no longer becomes difficult. You can practice while at peace. With a little bit of interest and intrigue about yourself. 이렇게도 반응하고 저렇게도 반응하고 강하게도 반응하고 약하게도 반응하고 또 그것이 내 
어떤 바람하고 겹치면 또더 증폭되기도 하고 더 약해지기도 하고 여러 가지로 일어나는 것을 지켜보는 것은 아주 재밌는 일입니다. Basically, trying to observe all the different uh, permutations of your reactions based on your existing karma, or in combination to the different stimulus, diverse stimulus that come at you, and also see what happens, you know, if that karma and stimulus is combined with different desires or ambitions they hold within you. So you can map all this out in an intriguing way. 그래서 자신을 알게 되면 이제 점점 타인도 이해하게 됩니다. In that sense, the deeper you know yourself, the deeper you can actually know others and understand others. 아니, 타인의 그런 반응을 보고 어, 또 재밌죠. 아, 저 사람은 저렇게 반응하는 거 보니까 아, 까르마가 저렇게 형성돼 있을 수가 있겠다. 그 사람 잘했다, 잘못했다 안 하고 아, 이 일에 대해서는 저 사람은 저렇게 반응하구나. 그러면 그 사람이 그렇게 반응하는 데는 그 사람의 까르마가 형성된 어떤 원인이 있기 때문에 예, 저렇게 반응하구나. 이렇게 해서 마치 세상 구경하듯이 이 자연 풍경을 구경하듯이 사람들의 반응도 여러 어, 각양각색으로 반응하는 것도 하나의 재밌는 구경거리가 된다는 거예요. And create sort of entertainment for yourself. You know, instead of reacting when you see somebody else reacting in a certain way, instead of judging that as good or bad, you know, just trying to explore what kind of karma within that person might have caused them to react in certain different ways to different stimulus that you see. And it's a matter of kind of mapping the others as well. 그래서 수행에서 가장 중요한 포인트가 사띠, 알아차림. 그 반응을 그냥 알아차릴 뿐임. 이게 가장 중요한. So therefore, sati is the most important aspect of practice, which is really mindfulness or awareness of your own reactions. <laughs>